안녕하세요. 네 여러분 안녕하세요 반갑습니다. 오늘은 저희가 북한에서 얼마 전에 했던 자위 20일이라고 네. 해서 북한에서 엄청난 차력 쇼를 보였었죠. 그래서 세계 각국에서 그 영상들을 보고 정말 난리가 났었던 음. 그 영상들에 대해서 오늘 저희가 짧게 영상을 보고 리뷰를 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그리고 오늘도 저희가 이렇게 똑같은 커플 티를 입고 나왔는데 네. 여기 보시면 아, 스나이퍼. 스나이퍼. 네. 라고 되어 있죠. 네. 역시 이 옷도 어, 특전사에서 생활하고 있는 친구가 이렇게 저희한테 보낸 티라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 오늘도 저희가 또꼭 입고 한번 촬영을 해달라고 해서 아, 입게 되었고 근데 아마, 궁금한 게이 네. 티를 보내줘도 돼요? 자기, 입어도 돼요? 저희? 자기 사비로 아 구입해서? 네 사서 보낸 거예요. 아네잘 입겠습니다. 네 알겠습니다. 그래서 정말 감사하다는 표현을 아, 드리고 싶고 자 그러면 영상을 바로 보도록 하죠. 네. 안서들이 이 땅에 덤벼든다면 조국의 평문을 지켜 행문 그대로 모세 구목이 되고 전개 같은 비수가 될 굳은 결이가 가슴마다에 비껴 있습니다. 빠지는 것 같다. 우리 당의 풍속에서 살아난 조선인민군 군인의 힘과 지상, 세기와 용맹이 어떤 것인지. 오, 내가. 우리 전투원들은 경외하는 최고 사령관 동기께서 안겨주신 압력과 대장, 천하 무적의 억센 신과 용맹을 더 억세게 벼려갈 지금 날아오는 단독 피하기와 막지를 진행하고 있습니다. 지금 전투원들이 격술 집체 동작을 수행하며 만달의 전투 능력을 남김없이 과 아, 넘넘하고 믿음직한 모습들이 바로 작들과의 대결에서 오직 승리만을 아는 우리 조선인민군 군인들의 높은 격설 능력을 과시하고 있습니다. 우리적인 정황 속에서도 주도권을 잃지 않고 무비의 용맹과 높은 기술로 적들을 제압하고 있는 우리의 전투원들. 난도 높은 여러 가지 격파 동작을 연방 수행하고 있는 우리의 용맹한 전투원들에게 관중들은 열. 음 어때요? 어좀 제가 아플 정도로 좀 대단한 것 같아요. 저는. 그러니까 앞에서 보여주기가 대단한 게 아니라 저 사람들의 그 능력이 좀 대단한 것 같긴 해요. 네, 쟤들 보면 몸이 다그뭐 헬스로 다지지 몸이 아니라 그냥 전부, 훈련. 어, 특수 훈련으로 다지지 몸이라서 굉장히 좀 눈길이 많이 갔었고 좀 부러운 몸매가 좀 부럽긴 하더라고요. 네. 그러니까 <웃음> 완전 단단한 몸매, 근육질 음. 몸매잖아요. 그래서 그게 좀 부러웠었고 그리고 음, 사실 북한에서도 저런 영상을 되게 영상이 아니라 훈련 모습들을 음. 봤었어요. 군에 나오기도 전에 저는 저희 지역에 있었던 정찰 중대, 뭐 정찰소대 이런 애들이 나와가지고 시범을 보여주는데 뭐 이렇게 불 이렇게 막 
붙는 그 음. 이런 망이 원형, 있어요. 원형. 네, 원형 그게 있는데 그게 뭐 개구리 위장복 다 입고 나와서 이렇게 낙법하는 그런 거 보여주고 머판 위에 누워 있는 걸 이렇게 한 마루 내리치는 거. 근데 저는 어릴 적에 그걸 보면서 저게 거짓말이라고 생각했거든요. 음. 아 저거 뭔가 다 햄머도 그냥 다 가짜일 것 같고 음. 그 어릴 적에 그렇게 생각했는데 군에 나왔는데 실제로 그걸 딱 보여주는 거예요. 신병 훈련 받는데 음. 4월 25일 뭐 북한 조선인민군 창건일이라고 해가지고 그날에. 사단 정찰 중대 애들이 나와서 보여주는데 실제로 그 백열등 전구 있잖아요. 네. 그걸 와자고 딱 씹어 먹기도 하고 그이 팔에다가 막뭐 이렇게 막 간통하고 막 그러는 거예요. 그런 그런 거 보면서 저것도 거짓말이 아닌가라고 생각했는데 음. 직접 눈 앞에서 보니까 굉장히 진짜 쇼킹했어요. 진짜 충격적이었고 근데 유리를 먹으면. 어떻게 저걸 소화시킬까? 내성 파열되지 않나? 응, 내성 파열되지 않을까? 막 이런 생각도 들었었는데 말하는 걸 보니까 그 북한에 돌아다니는 썰이에요. 그걸 먹기 전에 기름을 먹는데요. 아... 그 식용유 기름을 잔뜩 먹고 그걸 그대로 먹으면 바삭바삭 다 씹어 먹으면 그 안에서 다 이렇게 다 분쇄시켜서 내버린대요. 그래서 나 그걸 보면서 되게 충격적이었었고 근데 여기서도 보면은 격파하고 뭐 인간 병기들 있죠. 솔직히 말해서 뭐 인정할 건 인정하는데 그쵸. 북한에서는 저런 곳에 나가는 걸 굉장히 최고의 영광으로 생각합니다. 예, 그래서 전역할 때쯤이면 뭐 손지장 발지장 다 찍고 나 사회에 나가서 주먹을 안 쓰겠다라는 그런 것도 다 찍고 나오는데 그래도 뭐 수틀리게 하면 막 쓰잖아요. 실제로. 그렇죠. 예. 왜요? 참, 어 뭐랄까 무식한 것도 있고 그렇지 예. 무식한 것도 있는데 보면 와 저게 가능한가 이런 생각이 들 만큼 정말 놀랍긴 한데 저도 북한에 있을 때 학생 때 20톤짜리 트럭인가? 그 트럭을 자기 배 위로 지나 보내는 그런 걸 하면서 돈을 받는 그런 게 있었어요. 근데 판자를 이렇게 깔고 그 자기 배 위로 20톤짜리 트럭이 이렇게 지나가게 하는 그런 걸 했었는데 보면서 신기했어요. 저 새끼는 사람이 맞는지 신기했는데 그 사람도 특수부대에 있었던 사람인 것 같아요. 근데 아무튼 싸움은 확실하게 잘하는 것 같아요. 무조건. 근데 뭐 음. 요즘 시대 청안방 서면 뭐 끝나긴 하지만 피할 수도 있잖아요 또. 음, 음. 그렇지. 근데 되게 쇼킹했던 게 음. 단도 던지기를 이렇게 피하는 칼을 이 앞에서 던지는데 아까 보면 어, 피하자. 피하고 잡고 그리고 막그 가방 같은 거를 이렇게 막 그걸 막고 그런 것도 굉장히 쇼킹했었고 한국에서 그런 거 했다고 하면 큰일 나겠죠. 뭐 한다고 해도 보호 장비 완전 네. 빡세게 착용하고 해야겠죠. 네, 그래서 그런 것도 좀 있는 것 같고. 어. 저도 보면서 좀 쇼킹하긴 했어요. 아직까지도 21세기에 저런 걸 하는 거는 몇개 나라밖에 없지 않겠나. 음. 어, 북한 군도 거기서 하나로 꼽을 수 있는 부대들인 것 같고. 근데 저게 실제로 뭐 기합을 쓴다고 해요. 몸에 있는 기를 다 모아가지고 이렇게 하는데 나중에 늙어서 폭삭합니다. 네. 그렇죠. 저기 연습하다 죽은 사람도 굉장히 많을 거예요. 그럼요. 네. 그리고 보시면 완전 콘크리트 바닥에서 네. 아스팔트 바닥에서 하잖아요. 근데 뭐 한국이었으면 아마 그 여기에 매트리스 다 깔고 있을 어, 거예요. 그래서 그만큼 사람을 굉장히 중요시 하는 거고 북한에서는 어찌 보면 저게 사람에 대한 존중이라는 게 없는 그런 인권이라는 게 없는 곳에서만 가능할 수 있는 그런 그렇지. 훈련이 아닌가라는 생각이 좀 드네요. 그래서 해외에서도 이 영상을 보고 반응들이 굉장히 쇼킹하다. 음. 뭐센건 맞는데 음. 아, 저 정도까지 뭐할 필요가 있나? 음. 그리고 또뭐 총한 방이면 어, 끝난다. 간다. 뭐 이런 반응들도 있던데 어, 우리가 결코 방심하면 안 된다. 네. 네. 적을 깔보면 안 된다. 이것만큼 가장 교만하고 위험한 게 없어요. 그래서 맞아요. 그런 부분을 언급하고 싶었던 거지 결코 적군의 그 어떤 것에 대해서 뭐 박수를 음. 보내는 그런 영상은 아니라는 걸또 여러분들이 인지해 주시면 좋겠습니다. 그래서 여러분들의 다양한 의견도 댓글로 남겨주시면 좋을 것 같습니다. 네 여러분 오늘도 영상이 좋으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 감사합니다.